本的陆地了。再次住的饭店，哎、欸，它比我想象中长得还要更可爱哎、欸。哈喽，大家好，我是林轩。我今天呢，终于久违的，我来京都独旅啦。我跟大家讲，我现在真的超爆累，因为我今天搭了凌晨四点的飞机。然后一路到现在中午十二点，中间都就是都没有好好的睡，所以我其实有点不知道我会不会撑过这一整天。我刚刚其实在找开场的地方找超久的，然后就意外找到我住宿附近有一个很可爱的幽静小巷子里面，结果他要下午三点才可以入住，因为现在才中午十二点，我就觉得呃还有很大段时间不想浪费掉。然后我很想要去。找一个有樱花的地方，因为其实我那时候就是为了樱花季要来，但那时候 Rio 就突然传讯息跟我说，今年日本的樱花开得比较早，本来过去几年吧都是三月二十七，今天是三月二十七号，然后结果京都的樱花今年三月十七号就开了，所以。我就觉得好可怕，好可怕，感会不会之后几天就凋零了？想说赶快来，今天第一天就先安排一个樱花的行程。总之呢，我这一次的独旅呢，就是跟我以往过去一样，就是我不会特别安排什么行程。我这次确定的行程就只有我今天晚上呢，有在 K Look 买了一个跟五 G 一起吃晚餐的，还有。我用 KK Day 也买了一个近郊的一日游。其实我这次回到京都啊，我的感觉很特别，因为这个地方呢，就是我人生第一次出国，第一次自由行的城市。我第一次来到这边的时候，我就好喜欢京都的氛围，我就觉得一切都太美了，一切都像是以前卡通卡通里面看到的景象出现在眼前。我也三年没有来日本了嘛。然后就是也想要看看现在日本呢跟疫情前有没有什么不一样。哇，我今天来的时候啊，路上遇到超多不同国家的人。我刚刚遇到超多泰国人的，就是有自由行的也有，有一整团的也有，然后有很多欧美国家人。我觉得现在日本跟台湾的情况很像，就是虽然政府都已经规定说走在路上可以不用戴口罩，但是大部分的人都还是。戴着口罩，所以不戴口罩就觉得有点怪怪的。那我现在呢，就是要准备搭车前往我那时候查到的一个我蛮想去的地方。这次是我第三次来京都了，然后有一些比较大的景点，其实我这次就比较没有真的说特别一定要去到，所以我想说就随便查，然后想去哪就去哪。一出站，全部满满的樱花、欸，天哪、啊，超美的！哎、欸，我没有想到，我一到这边就有很多樱花、欸，哎，天哪、啊，好开心哦、喔！我刚刚在车里面的时候真的是超累，我超级想睡觉，一出来就看到哦满满一排樱花在我眼前，我就觉得好感动，那边也有，我前面也有，天哪、啊，我的第一天京都也太……太棒了吧！而且天气又很好。哇、哦，这里面是白色的樱花哎！哇，它上面有一个铁道。他们走得好辛苦啊！这条路超级美，沿着这条路下去，后面就是美美的山景，然后旁边还会有一些樱花。
然后就很多颜色的建成，我觉得好漂亮哦。我好饿哦，找到了蓝瓶咖啡。点他们的那种 brunch， 结果店员跟我说他们卖完，所以我就只好点两个甜点，一个是斯康，然后一个是京都特有的他们的抹茶。外面有一条路，超级漂亮。这条路一走下去，好像就会到南禅寺那边。哇，这里也有樱花，好漂亮哦！那是别人家的樱花。哎，这地方我是不是以前来过啊？南禅寺到了，哇！我现在真的是随便拍随便美。哎，我可爱的。给大家看到，处都是樱花，那边进去还有，那边还有，这边也是，那边也是，到处都是。我现在一望过去，就是再走过去，几乎这个地方就是全部被樱花包围了，所以我就再找了一个，就是这个这个地方，这个前面。小平台坐在这边跟你们聊聊天，然后来聊一下，就是我为什么这次会选择京都，然后又选择独旅的方式来到这边。因为其实京都对我来讲呢，这是一个还蛮有意义的地方哎、欸。这个地方是我人生第一次出国，来到了城市。然后我记得当时就是什么都懵懵懂懂，什么都搞不懂的时候，一踏上这里，我看到的每一个东西，我就觉得。怎么可以这么喜欢？就觉得这个城市实在是太舒服了，一切的一切都好完美。然后这个地方也是真的开启我，开始自由行，开始爱上自由行，然后也开始爱上边旅行边拍片的一个城市。我觉得我好像已经有真的很长一段时间没有真正自己。独旅了，就算是去年去了菲律宾跟美国，虽然也算是自己一个人出国，但是到了那边也是以团体生活为主。这一次的日本行呢，就真的现在就是一个人，完全一个人，就是重新回味一下，就是我早期拍片那种一个人旅行的感觉。我今天在机场的时候啊，我就去回想。我当时人生第一次独旅的时候是什么样的心情？因为我其实真的已经好久没有那种，我到机场，然后我觉得我好兴奋，我对于接下来旅行很兴奋的感觉。我觉得我前几次到机场都是有一种要工作、要拍片、要上工的这个心情
。然后我今天在机场啊，我就呃感受了一下，跟我大同班级，就跟我排队排在我前后人。他们的心情都真的是很像，就是以前大学时期的我，就那种哦迫不及待要出国，然后跟一群朋友自拍打卡，可以感受得到他们就是很兴奋，对于接下来旅程很兴奋。然后我就其实蛮羡慕的，因为我就觉得我也好想要这种感觉哦，就是我真的好久没有这种在机场很兴奋的感觉了。我觉得这个京都之旅呢，我觉得我就是要有点找回。这样的感觉，然后我觉得真的很棒的一点就是，虽然今天真的很累，然后我就直接今天一整天的行程了。可是我觉得这这一这一整天虽然没有去很多地方，可是都好完美。因为其实像南禅寺这个地方，我也是在网络上查到说，哎，这个时间可能会有樱花，所以我就来这边看一看。然后结果没有想到，我一出地铁站，一整排就是樱花，我根本就不用去找樱花在哪里，因为到处都有。今天一整天虽然很累，但是就是又很完美、很开心的感觉，然后看到每一个景色又很漂亮。偷拍一下。接下来的行程 呢， 就是要跟五季共进晚餐。其实很疑惑，因为每个人坐超前面的，他把我排的位置排超后面。那我刚确认了一下，才发现哦，他原来是有安排什么，你可以加价，就可以升等坐席，因为我没有加价。每个人都坐在第一排跟第二排，中间空超多，后面只有我，后面包场。现在呢，可以开箱晚餐了。好像以为他看到蟑螂了。
by the way. Okay. <laughs> so it's like, yeah, watch it. OK， 来带大家跟我一起来开箱一下我今天住的房间。噔噔，这边有一个全身镜，这边还有副喷香香的。然后走进来，这是我今天住的双人房。它这边有个很可爱，砍进去的手机充电座，然后还有副睡衣。这边呢有一个小小的桌子、电视、小椅子，然后这边吹风机、杯子、热水壶跟小冰箱。看一下厕所，等等，哇，还有小浴缸。好啦，这是我今天三天的住宿，哎、欸，挺可爱的呢，可以泡澡。耶、yeah. ，好啦，各位，我刚终于稍微整理好我的东西了。我今天一整天真的是一个累到爆炸，我随时随地都有可能就是眼睛快要闭起来那种状态。我可以撑到现在，我真的觉得我很厉害。好啦，那我接下来呢就要直接去洗洗睡了，真的是超累。我们直接明天见啦，晚安。<音樂>